Hello cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người đợi một chút nữa để cho những bạn chưa vào có thể vào thêm nhé. Chúng ta sẽ đợi thêm khoảng 2 phút nữa và chúng ta sẽ bắt đầu hội thảo. Thế bây giờ là 10 giờ 6 phút ạ. và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hội thảo của Học viện Quản lý Nan Nhang cùng Công ty Tư vấn Du học VIP ạ. Xin được chào mừng toàn thể các quý vị, phụ huynh và các bạn học sinh đang có mặt trong buổi hội thảo trực tuyến Talk with Nim số đầu tiên ngày hôm nay. Tôi là Nhi Nguyễn, cán bộ tư vấn du học Singapore tại công ty tư vấn du học VIP. Rất vui ngày hôm nay được có mặt ở đây và đồng hành cùng quý vị, phụ huynh và các bạn học sinh để tìm hiểu về du học Singapore và với những học bổng hấp dẫn nhất tại Học viện Quản lý Nam Nhang Singapore năm 2022. Và để bắt đầu chương trình thì xin mời quý phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham quan trường và đất nước Singapore qua video dưới đây nhé. Vâng, sau đoạn video vừa rồi thì chắc hẳn quý phụ huynh và các bạn học sinh cũng đã có một cái nhìn tổng quan về đảo quốc sư tử cũng như là về ngôi trường mà chúng ta sắp tìm hiểu. Và ngay bây giờ thì chương trình hội thảo chúng tôi xin phép được bắt đầu. Lần đầu tiên cho phép tôi được gửi tới toàn thể các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang có mặt trong một chương trình hội thảo ngày hôm nay. Lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian quý báu của mình để có mặt tại đây. Trong số đầu tiên của Talk Good Name ngày hôm nay thì hãy cùng du học VIP tìm hiểu về chương trình kết nối giấc mơ du học và làm việc tại Singapore của Học viện Quản lý Nhân Nhai Singapore. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chị Hồng Phạm, đại diện của nhà trường, sẽ cùng tham dự và chia sẻ những thông tin về trường cũng như là về chương trình học nhóm hấp dẫn nhất tại Học viện Quản lý Nhân Nhai năm 2022. Xin chào chị Hằng ạ. 
À, vâng ạ. Đôi chút về bản thân mình được không ạ? À, vâng ạ, xin chào chị Nhung. À, lời đầu tiên thì cho phép tôi được à, gửi lời à, chào cũng như là lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các quý phụ huynh cũng như là các em học sinh ngày hôm nay đã bớt chút thời gian để tham dự cái hội thảo của chúng tôi ngày hôm nay. À, và tôi xin phép được tự giới thiệu tên tiếng Việt của tôi là Hằng thì hiện tại tôi đang đảm nhiệm vị trí Assistant Country Manager của Học viện Quản lý Nan Yang, Singapore. Và hôm nay thì rất là vinh dự cho tôi đã được ở đây để chia sẻ với quý phụ huynh và các em học sinh. Rất là cảm ơn phía công ty tư vấn du học VIP đã tạo điều kiện cho tôi có thể chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, bên cạnh sự có mặt của chị Hằng thì buổi hội thảo chúng ta hôm nay còn có sự tham dự của các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Theo danh sách mà chúng tôi nhận được thì có tất cả 10 năm bạn đã đăng ký tham dự. Tuy nhiên thì do một số bạn có việc bận đột xuất nên là không thể tham dự được thì các bạn có thể xem lại chương trình này qua kênh YouTube và kênh Facebook chúng tôi sẽ phát lại ở trên hai kênh này để quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể tiện xem lại và theo dõi sau này. Chị Hằng thân mến, chủ đề của buổi trao đổi chúng ta ngày hôm nay đó là kết nối giấc mơ du học và làm việc tại Singapore. Thì chị có thể giới thiệu đôi nét về Học viện Quản lý Nan Nhang Singapore và lý do vì sao mà chúng ta lại có thể gọi Nan Nhang là cầu nối thành công cho những giấc mơ du học tại Singapore được không ạ? À, dạ vâng ạ. Tôi xin phép được share cái slide để quý vị và các bạn có thể nhìn rõ hơn ạ. Không biết quý vị có nhìn thấy cái slide mà tôi chia sẻ không ạ? Dạ, tôi có thấy chị Hằng ạ. À, vâng ạ. À, ok Thì với câu hỏi của chị Nhung thì tôi xin phép được uh, uh, trình bày đôi nét về Học viện Quản lý Nan Giang cho quý vị ở đây có thể uh, thấy uh, rõ hơn uh, về thông tin về trường. Thì uh, trường Học viện Quản lý Nan Giang chúng tôi uh, tên đầy đủ là Nan Giang Institute of Management, viết tắt là NIM. Đó. Thì uh, trường Học viện Quản lý Nan Giang của chúng tôi được thành lập vào năm 2001 uh, với khu học xá đặt tại trung tâm của Singapore luôn. Đó. Chất lượng đào tạo của trường thì được công nhận qua rất là nhiều những cái chứng chỉ như là SQC, Singapore Quality Class dành cho lớp học chất lượng cao hay là chứng chỉ ISO 9001 2000, 2015, đó chứng chỉ Educhus 4 năm. À, nhiều năm liền thì Học viện Quản lý Nan Giang chúng tôi nằm trong top 10 học viện được yêu thích nhất tại Singapore. À, về cơ sở vật chất thì được đánh giá là hiện đại hàng đầu cả nước và học tại Học viện Quản lý Nan Giang thì sinh viên sẽ có cơ hội được chuyển tiếp sang Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sĩ, Canada. Và chúng tôi là học viện tư thục duy nhất của Singapore có đào tạo ngành kỹ sư xây dựng. À, hiện tại thì chúng tôi có hai chuyên ngành sắp xếp cho sinh viên đi thực tập hưởng lương, đấy là chuyên ngành du lịch khách sạn và chuyên ngành kỹ thuật xây dựng. đó Ngoài ra thì chúng tôi có những cái khóa học được cấp bằng bởi những trường đại học và danh tiếng của UK, đó là trường đại học George Central cấp bằng cử nhân và trường University of the West Scotland cấp bằng thạc sĩ cho sinh viên học tại Nan Nha. đó à, Và chúng tôi cũng có những cái chương trình ngắn hạn và chi phí tương đối thấp về ngành giáo dục mầm non, cái ngành này cũng rất là đặc thù uh, tại Singapore và các nước. Uh, và hàng năm thì chúng tôi có rất nhiều cái chương trình học bổng ưu đãi thì lát tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Uh, và ngoài cái chương trình học thì trường cũng sẽ có chương trình tư vấn hướng nghiệp 11 và thứ ba và thứ năm hàng tuần cho các bạn học sinh sinh viên. Uh, về đối tác liên kết thì uh, như vừa rồi tôi có chia sẻ với quý vị đó là tại Học viện Quản lý Đan Giang thì sinh viên sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang rất nhiều nước như là Anh, Úc, Vĩ, Thụy Sĩ bởi vì là chúng tôi liên kết với rất nhiều các trường đại học đối tác danh tiếng tại các quốc gia này. Đó thì quý vị có thể nhìn thấy uh, trên slide rất nhiều những cái đối tác có tên tuổi mà chắc là uh, ở đây thì cũng ít nhiều quý vị uh, biết rồi đúng không ạ? Ví dụ như là ở Mỹ đó là trường đại học uh, Trine University, ở Canada là trường đại học Royal Rose University, Thụy Sĩ là trường SSMH, ở Australia thì chúng tôi hiện liên kết với bốn trường đối tác đó là trường University of South Australia, trường Đại học La Trobe University, Griffith University và trường Đại học University of Sunshine Coast. Ở UK thì hiện tại chúng tôi liên kết với ba trường đối tác đó là trường University of the West Scotland, trường George Central University, trường Middlesex University London. Đó. Và trong đấy thì có hai trường mà như tôi vừa trình bày đó là Trường George Central University thì cấp bằng cử nhân cho sinh viên học tại Nan Giang và trường Đại học University of the West Scotland sẽ cấp bằng thạc sĩ cho sinh viên học tại Nan Giang. Và hiện tại thì chúng tôi đào tạo 6 cái khoa chính là khoa kinh doanh, khoa logistics, khoa giáo dục mầm non, khoa kỹ thuật, khoa ngôn ngữ và khoa du lịch khách sạn. Thì trong đấy có hai khoa là được đi thực tập hưởng lương. đó Và với cái câu hỏi của chị Nhung về tại sao Học viện Quản lý Nan Giang lại được coi là cầu nối thành công cho những giấc mơ du học và làm việc tại Singapore. Đấy thì tôi cũng xin chia sẻ như sau. À, tại Nan Giang thì cái phương châm của chúng tôi đó là nuôi dưỡng hôm nay cho ngày mai. Cái văn hóa của tổ chức của Nan Giang đó là lấy sinh viên làm trung tâm. Đấy, tất cả các cái hoạt động của chúng tôi thì đều tập trung vào cái nhu cầu học tập và phát triển của sinh viên. Chúng tôi đặt trọng tâm vào những cái uh, chương trình học tập tích cực và năng động mà trong đó sinh viên là trung tâm của cái việc quản lý quá trình học tập. 
đó và ngoài chương trình giảng chương trình học của chúng tôi thì được giảng dạy bởi những học giả rất là giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao và trường học viện quản lý nan giang chúng tôi thì cung cấp đa dạng các cái cấp bậc học từ bậc dự bị đại học cao đẳng cao đẳng nâng cao đại học thạc sĩ và sau đại học đó và cái yêu cầu đầu vào của các khóa học này thì cũng rất là linh động chúng tôi chấp nhận sinh viên hoàn thành lớp 9 ở việt nam là có thể vào học cái chương trình dự bị đại học và đặc biệt là với cái chương trình chứng chỉ giáo dục mầm non thì chúng tôi chấp nhận sinh viên học xong lớp 8 đó thì chúng tôi cũng không có yêu cầu bắt buộc là sinh viên phải cung cấp chứng chỉ IELTS khi mà các bạn nộp hồ sơ tại học viện quản lý Nan Giang đó bạn nào có chứng chỉ IELTS thì rất là tốt rồi nhưng mà bạn nào chưa có chứng chỉ IELTS thì trường học viện quản lý Nan Giang chúng tôi cũng uh, sẽ sắp xếp cái bài test anh văn đầu vào cho các bạn đó và sẽ có hai trường hợp xảy ra là nếu các bạn mà uh, có đủ điểm để vào thẳng khóa chính thì rất là tốt rồi còn nếu mà các bạn mà chưa có đủ điểm để vào thẳng khóa chính thì chúng tôi cũng có cái khóa anh văn dự bị dành cho các bạn để trước khi các bạn vào học chuyên ngành đó và với học viện quản lý nan giang chúng tôi thì sẽ không yêu cầu sinh viên phải nộp hồ sơ chứng minh tài chính đấy chỉ trong trường hợp mà ica yêu cầu bổ sung thì các bạn mới cần phải bổ sung hồ sơ tài chính mà thôi đó như vậy là cơ hội rất là rộng mở cho tất cả các bạn sinh viên không khắt khe không cần phải có ielts không cần phải gpa cao hay là cũng không cần phải chứng minh tài chính như là các nước anh úc mỹ canada hay các nước phương tây khác đấy cái này nó tạo cơ hội cho rất nhiều các bạn sinh viên có thể thực hiện cái ước mơ du học còn đang dở dang của mình đó và hàng năm thì trường học viện quản lý nan nhang chúng tôi đào tạo từ 500 cho đến 700 sinh viên và trong đó có hơn 85% sinh viên tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp và xin mời chị Trung Dạ vâng, cảm ơn những thông tin chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết từ chị Hằng ạ. À, quý phụ huynh và các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi nào có thể để lại trong phần chat tại Zoom này và chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp ở trong phần hỏi đáp của cuối chương trình nhé. À, thưa chị Hằng, tôi được biết là Nan Nhang đã lựa chọn rất là kỹ lưỡng những cái ngành học mà trường cung cấp để đảm bảo cho học sinh cơ hội việc làm tốt nhất sau khi học xong. Thì vậy chị Hằng có thể chia sẻ cho quý phụ huynh và các bạn học sinh ở đây được biết là trường đang đào tạo những cái chuyên ngành nào và cái con đường tương lai cho các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp tại Lan Nhang ra sao ạ? À, dạ vâng ạ. À, đúng như chị Nhung vừa nói, đó là Học viện Quản lý Nan Giang chúng tôi thì lựa chọn rất là kỹ lưỡng các cái uh, chuyên ngành học để đào tạo cho sinh viên. Đấy, hiện tại thì trường Học viện Quản lý Nan Giang chúng tôi uh, tập trung đào tạo 5 cái chuyên ngành chính Đấy, đều là những cái chuyên ngành mà có cái nhu cầu nhân lực rất là cao tại Singapore và trên thế giới. Đó là chuyên ngành du lịch và quản lý khách sạn, chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành logistics, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và chuyên ngành giáo dục mầm non. Đó. Và các cái chương trình giảng dạy của chúng tôi thì đều mang tính thực tiễn rất là cao và được giảng dạy bởi những chuyên gia có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, có bằng cấp, có chuyên môn cao và được kiểm duyệt bởi bởi Hội đồng Giáo dục Tư nhân CPE của Singapore đó và chúng tôi chia nhỏ các cái chương trình đại học ra thành rất là nhiều cấp độ đó là cao đẳng tương đương với năm nhất đại học cao đẳng nâng cao tương đương với năm hai đại học và chương trình top up cử nhân năm cuối ờ, điều này sẽ mang đến cho sinh viên rất là nhiều những cái lựa chọn về cái lộ trình học tập của các bạn đó thì uh, các bạn học xong cái chương trình năm nhất năm hai đấy thì các bạn có thể là dừng lại đi làm đấy hoặc là có thể chuyển tiếp sang các trường đại học đối tác của chúng tôi tại các nước như là Anh, Úc, Mỹ, Thụy Sĩ, Canada để các bạn học tiếp chương trình cử nhân đấy hoặc là cái lựa chọn thứ ba là các bạn có thể là học tiếp top up một năm cuối tại trường học viện quản lý Nan Giang để lấy bằng cử nhân của trường đại học George Central University của UK đó và các bạn là sinh viên mà tốt nghiệp tại uh, học viện quản lý Nan Giang chúng tôi thì có thể tìm cơ hội việc làm tại Singapore, tại Việt Nam và tất cả các nước khác trên thế giới vâng xin mời chị Dung ạ Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng. Thưa chị Hằng, như chị Hằng có chia sẻ ban nãy thì tôi được biết là chương trình học tại Học viện Quản lý Nan Nhang mang tính thực tiễn rất là cao, đặc biệt là có chương trình thực tập hưởng lương cho sinh viên đúng không ạ? Thì cái việc thực tập hưởng lương này thì không phải là trường nào ở Singapore cũng cung cấp cho sinh viên đúng không ạ? Thì chị có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề thực tập hưởng lương cho sinh viên cụ thể như thế nào được không ạ? À, vâng ạ, thưa chị Nhung, à, cái chương trình học của Nan Giang thì luôn luôn được các cái nhà tuyển dụng và các công ty đa quốc gia đánh giá rất là chuyên nghiệp và mang tính thực tiễn rất là cao. đấy Sinh viên học tại trường được trang bị đầy đủ các cái kiến thức chuyên môn cùng với vốn tiếng Anh rất là thành thạo và lưu loát. Đó, thì à, bên cạnh đó trong cái quá trình học tập uh, tại Nan Giang thì sinh viên của chúng tôi cũng được rèn luyện uh, rất nhiều những cái kỹ năng cần thiết để được làm việc trong một cái môi trường chuyên nghiệp. Do đó mà sinh viên của chúng tôi sau khi ra trường sẽ có thể bắt đầu làm việc ngay mà không cần phải đào tạo lại đó thì đây là những cái điểm nổi bật mà các
Đấy. Thì với cái khối ngành kỹ thuật thì chúng tôi có hai cái chuyên ngành à, đó là chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật môi trường xây dựng đều có sắp xếp thực tập hưởng lương. Đó. À, cái chương trình thực tập hưởng lương của các bạn sẽ kéo dài 6 tháng trong toàn bộ quá trình học và mức lương thực tập của các bạn tối thiểu sẽ là từ 800 cho đến 1.200 đô la sinh một tháng Đấy, tùy vào cái đơn vị thực tập của các bạn. Đó. Thì um, với cái chuyên ngành kỹ thuật thì chúng tôi sẽ sắp xếp chương trình thực tập hưởng lương 6 tháng khi mà sinh viên uh, kết thúc chương trình học 12 tháng lý thuyết của chương trình cao đẳng nâng cao Phật Phan Diploma. Đó. Còn với cái chương trình uh, chuyên ngành du lịch khách sạn thì chúng tôi sắp xếp thực tập hưởng lương uh, cho sinh viên trong năm nhất hoặc là năm 2. Đó. Uh, thì tại sao lại là năm nhất hoặc năm 2? Thì với các sinh viên mà học cái chương trình cao đẳng đấy, 6 cộng 6 thì sinh viên sẽ được sắp xếp thực tập sau khi kết thúc chương trình 6 tháng học lý thuyết. Đấy. Còn với những bạn mà học chương trình uh, cao đẳng nâng cao, Advanced Diploma thì chúng tôi sẽ sắp xếp thực tập uh, hưởng lương cho các bạn sau khi các bạn kết thúc chương trình 12 tháng học lý thuyết đó và sinh viên của chúng tôi có thể lựa chọn học uh, có thể lựa chọn thực tập tại Singapore hoặc cũng có thể thực tập tại nước ngoài như là Đông Phi, Dubai, Bồ Đào Nha hay cũng có bạn là thích thực tập ở Việt Nam cũng được đó thì uh, các cái khách sạn uh, mà chúng tôi sắp xếp cho sinh viên đi thực tập thì đều là những cái tập đoàn khách sạn rất là nổi tiếng chất lượng từ 4 đến 6 sao đó thì cái điều này nó cũng mang đến rất nhiều lợi thế cho sinh viên đấy thứ nhất đó là uh, các bạn sẽ được thực tập trong một cái môi trường vô cùng là chuyên nghiệp bởi vậy thì cái kỹ năng cũng như là cái kinh nghiệm của các bạn sẽ được nâng cao rất là nhanh đó bởi vì các bạn biết được rằng là để mà vào thực tập được ở một cái cái tập đoàn khách sạn từ 4 đến 6 sao thì nó sẽ phải có những cái yêu cầu nhất định Đấy, yêu cầu rất là cao đúng không ạ khác với việc là các bạn thực tập ở những cái nhà hàng nhỏ những cái food court hay ở cafeteria các bạn thực tập ở những chỗ đó thì không cần phải có bằng cấp cũng không cần phải có chuyên môn đấy các bạn bưng bê phục vụ đấy các thứ thì cái việc thực tập ở khách sạn 4 đến sáu sao thì nó sẽ mang đến cho các bạn cái môi trường rất là chuyên nghiệp đó cái thứ hai là sau khi kết thúc cái chương trình thực tập thì các bạn sẽ được cấp cái giấy chứng nhận uh, thực tập của cái tập đoàn khách sạn mà các bạn vừa kết thúc thực tập đó thì khi các bạn cầm trên tay một cái giấy chứng nhận của tập đoàn như là Novo Hotel, Sweet Hotel hay là Holiday Inn thì cái nó sẽ tăng thêm cái điểm cộng rất lớn cho CV xin việc của các bạn sau này đó và có một điều đó là rất rất nhiều bạn sinh viên của chúng tôi đã được giữ lại ngay sau khi kết thúc chương trình thực tập. Đó, xin mời chị Nhung. Đã, vâng. Cảm ơn chị Hằng. Đó, xin chị có thể chia sẻ thêm về cái cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Singapore đúng không ạ? Và trường mình thì có hỗ trợ tiền việc làm cho các bạn sinh viên sau khi các bạn tốt nghiệp không ạ? À, dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Nhung. À, thưa quý vị và các bạn, thì chính phủ Singapore đã, đã và đang thể hiện một cái tầm nhìn rất là dài hạn đối với sự nghiệp của sinh viên. Đấy, à, theo cái thống kê thì là ở tại Singapore thì trên 90% à, các sinh viên tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Đó, khác với một số các cái nước phương Tây thì Singapore họ kiểm soát tương đối là chặt chẽ, nghiêm ngặt cái việc là sinh viên đi làm thêm. Đó, Singapore thì cấm hoàn toàn cái việc làm thêm uh, trong thời gian đi học đối với các sinh viên mà theo học tại các cái trường ngoài công lập. Đó, chính sách này nó sẽ giúp cho sinh viên tập trung tối đa vào cái việc học để nhằm đảm bảo uh, cái nguồn nhân sự chất lượng cao cho thị trường lao động. Đó, và do đó thì sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học và học viện tại Singapore thì luôn luôn là được các cái tập đoàn lớn săn đón. Đó, hơn thế nữa thì chính phủ Singapore cũng tạo mọi điều kiện để thu hút nhân tài đến với Singapore. Đấy, có rất nhiều những cái lý do mà khiến Singapore làm cái nơi trở thành một cái nơi thu hút nhân tài của thế giới. Đấy, thì trong đấy tôi phải kể đến những cái lý do sau. À, thứ nhất đó là cái dân số Singapore đang bị già hóa. Đấy, cái tỷ lệ sinh giảm. Chính cái điều đấy thì nó đã làm cho cái lực lượng lao động trẻ bị thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Thì chính phủ Singapore tạo cái điều kiện tối đa để các cái lao động uh, có trình độ cao, có chuyên môn cao có thể tới sinh sống và làm việc tại Singapore cùng với nhân thân của họ. đó Thì tất cả các cái thủ tục nhập tịch này, các cái dịch vụ đi kèm như là giáo dục, y tế, nhà ở đều vô cùng thuận lợi. đó Và chỉ mất khoảng vài ngày để các bạn có thể xử lý tất cả những cái hồ sơ có liên quan. Và cái lý do thứ hai đó là tại Singapore thì uh, doanh nghiệp và nhà trường có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau đấy để có thể tối ưu hóa cái nguồn nhân sự à, như tại Nam Giang chúng tôi thì hàng năm chúng tôi tổ chức rất là nhiều các cái chương trình như là uh, hướng nghiệp này rồi ngày hội việc làm các doanh nghiệp sẽ được trực tiếp tiếp xúc với sinh viên và tuyển dụng trực tiếp luôn đó thì có rất nhiều các bạn trẻ uh, đã có được việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường đó và cái lý do thứ ba uh, khiến cho Singapore là nơi thu hút uh, nhân tài của thế giới đó là cái mức lương cao có một cái thông tin mà tôi tin rằng ở đây cũng không phải là
và thu nhập của các cái bộ trưởng ở Singapore thì cũng cao gấp 5 đến 6 lần so với thu nhập của các bộ trưởng ở các quốc gia khác. Đó, rất là thú vị đúng không ạ? Kể từ năm 1998 thì quốc gia Singapore này có cái mức GDP bình quân đầu người tăng theo cấp số nhân. Đó. Và theo tôi được biết thì năm 2018 GDP bình quân của Singapore vào khoảng là 64.500 USD cao hơn khoảng hơn 7.000 USD so với Australia và cao hơn gấp khoảng 6 lần so với Đông Á và Thái Bình Dương. Đó, một cái con số rất là đáng ngưỡng mộ đúng không ạ? GDP rất là cao luôn. À, và trên đây thì là một số những cái lý do cơ bản à, khiến cho Singapore là cái nơi thu hút nhân tài của thế giới. Đấy, bởi vậy là à, cái sinh viên mà theo học tại Singapore thì luôn luôn có được cái cơ hội việc làm rất là nhanh chóng và đúng với chuyên ngành mà các bạn đào tạo. Tất nhiên là không phải bạn nào cũng à, có thể có được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như là bằng cấp, kỹ năng, kinh nghiệm của các bạn hay là còn phụ thuộc vào việc là các bạn có uh, có thích nghi được với cái môi trường mới hay không. đó Thì uh, đấy là với những cái bạn mà muốn ở lại Singapore. Thế còn uh, sinh viên Việt Nam mà đi du học Singapore trở về nước thì cũng luôn luôn được săn đón bởi các cái nhà tuyển dụng trong nước. Đấy, được đánh giá rất là cao luôn. Và tại Nan Giang thì chúng tôi có một cái trung tâm Uh, tư vấn hướng nghiệp dành cho sinh viên cũng như là các cựu sinh viên của trường đó thì cái trung tâm tư vấn hướng nghiệp này nó sẽ uh, trang bị cho sinh viên của chúng tôi sẵn sàng bước vào cái thị trường lao động đấy bằng cách là uh, họ tư vấn cho sinh viên các cái công việc phù hợp đấy rồi tạo nền tảng cho doanh nghiệp có thể kết nối với sinh viên đấy, sinh viên kết nối với nhà tuyển dụng đấy bằng cách là tổ chức các cái ngày hội tuyển dụng đấy, ngày hội hướng nghiệp đấy, cho các bạn sinh viên của trường rồi uh, tư vấn cho sinh viên cách viết cv cách trả lời phỏng vấn và còn hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và tổ chức các cái sự nghiệp mà họ quan tâm đó, kiểu là startup đó, business riêng của họ à, xin mời chị Nhung ạ dạ vâng chị Hằng ơi tôi cảm thấy rất là hứng thú cái mức lương mà chị đưa ra ấy. thì chắc hẳn là quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cũng giống như tôi cũng rất là tò mò về cái mức lương của các vị lãnh đạo cao như vậy thì còn mức lương của sinh viên sau khi vừa mới tốt nghiệp ra trường tại Lan Nhan thì sao chị à, dạ vâng ạ à, thưa chị Nhung thưa quý vị và các bạn À, tại Singapore thì hiện tại mức lương trung bình dành cho sinh viên tốt nghiệp mới ra trường sẽ dao động khoảng từ là 2.600 đô la sinh cho đến 10.000 đô la sinh một tháng. đó Nó sẽ tùy thuộc vào cái bằng cấp, kỹ năng cũng như kinh nghiệm của sinh viên mà mức lương sẽ có thể khác nhau. đấy à, Và hiện tại thì theo quy định của chính phủ Singapore, à, các bạn muốn sau khi tốt nghiệp mà các bạn muốn được ở lại Singapore thì sẽ phải xin SPAT. À, cái SPAT này thì sẽ yêu cầu các bạn là phải tìm được công việc với mức lương là từ 2.600 đô la sinh một tháng trở lên. đó Và cái SPAT này sẽ có thời hạn là 2 năm. Và sau 2 năm thì các bạn sẽ cần phải gia hạn visa để ở lại Singapore. đó Bởi vậy mà trong quá trình học thì các bạn hãy cố gắng đạt những cái thành tích học tập tốt, rồi đạt cái xếp loại tốt nghiệp uh, cao thì các bạn sẽ có những cái mức lương khởi điểm hấp dẫn đồng nghĩa với việc là cái cơ hội mà các bạn xin expat ở lại Singapore sẽ cao hơn rất là nhiều và ngoài ra thì cái việc mà trau dồi kiến thức cũng như là kinh nghiệm tại một cái môi trường mà thuận lợi như Singapore thì sẽ giúp cho các bạn có một cái nền tảng rất là tốt để phát triển cái nghề nghiệp tương lai của các bạn sau này và ngoài cái việc học tập thì các bạn cũng nên tham gia các cái hoạt động ngoại khóa như là từ thiện này hay là bảo vệ môi trường thì nó cũng giúp ích rất nhiều cho CV xin việc của các bạn sau này. Vâng, xin cảm ơn chị Du ạ. Dạ. À, cảm ơn chị Hằng về những lời khuyên rất là bổ ích dành cho các bạn du học sinh ạ. À, chị Hằng thân mến, học bổng du học thì luôn là cái vấn đề mà rất nhiều các bậc phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm. Không biết là trường Nam Giang hiện tại có cung cấp chương trình học bổng nào cho sinh viên quốc tế không thưa chị? À, vâng thưa chị Nhung thì hiện tại Học viện Quản lý Nhan Giang chúng tôi có khá là nhiều học bổng tôi có thể nói là khá nhiều học bổng cho sinh viên uh, quốc tế uh, cũng như là sinh viên Việt Nam đấy thì uh, với sinh viên Việt Nam thì Học viện Quản lý Nhan Giang hiện tại có hai cái chương trình học bổng đó là chương trình học bổng đầu vào và chương trình học bổng dành cho sinh viên xuất sắc trong cái quá trình học ở trường đó thì uh, đầu tiên là tôi sẽ xin nói về cái học bổng đầu vào đó thì tôi xin phép sẽ À, chia sẻ cái màn hình của tôi để quý vị có thể nhìn rõ hơn về cái chương trình học bổng này. À. Vâng, đây là cái chương trình học bổng mà bên trường vừa mới cập nhật ngày hôm qua luôn ạ. À, chương trình học bổng mới nhất luôn, à, dành cho các cái kỳ nhập học từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 2022 như sau. À, đó là giảm 50% phí kỳ danh, áp dụng cho, cho tất cả các cái chuyên ngành chỉ còn là 214 đô la Singapore. Cái chương trình thứ hai đó là đối với uh, dự bị đại học quốc tế thì chúng tôi giảm 1.500 đô. Đó. Thứ ba đó là với chuyên ngành Uh, quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn và logistics 
thì hiện tại chúng tôi có rất nhiều cái chương trình học bổng như là giảm 2.000 đô cho chương trình cao đẳng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là 1.000 cộng với 1.000. Đó thì uh, bình thường, cái học bổng bình thường uh, khi mà không có Covid thì chúng tôi sẽ chỉ là khoảng 1.000 đô cho chương trình cao đẳng thôi. Nhưng mà khi mà có Covid thì trường cũng thấu hiểu được rằng là à, sinh viên sẽ gặp những cái khó khăn, gia đình của các bạn sẽ gặp một số những cái khó khăn về tài chính nhất định thì chúng tôi cũng có những cái chương trình mà uh, hỗ trợ tài chính cho các bạn uh, nhập học trong cái giai đoạn Covid đó là giảm thêm 1.000 đô. Đấy các bạn có thể thấy ở đây hầu như các khóa học của chúng tôi thì đều có hỗ trợ thêm 1.000 đô COVID Support Grant. Với chương trình cao đẳng nâng cao thì tổng các bạn sẽ được giảm là 4.000 đô. Đó, chương trình chứng chỉ sau đại học đấy, các bạn sẽ được giảm là 3.000 đô. Với chuyên ngành kỹ thuật cũng thế các bạn sẽ được giảm là 3.000 đô cho chương trình cao đẳng nâng cao, 3.000 đô cho chương trình sau đại học. Đó, và với ngành mầm non thì các bạn sẽ được giảm tổng là 3.000 đô cho chương trình cao đẳng và cao đẳng nâng cao. Đối với chương trình cử nhân top up thì các bạn sẽ được giảm tổng là 2.000 đô Và với chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA thì các bạn sẽ được giảm tổng là 7.500 đô đó. Lưu ý một điều đó là các bạn hạ nộp application fee của các bạn sẽ là trước 2 tuần trước mỗi kỳ nhập học đó Không kể thứ bảy chủ nhật đấy thì Để biết thêm về các cái kỳ nhập học chi tiết thì quý vị có thể vui lòng là liên hệ với cả công ty tư vấn du học VIP Là đại diện tuyển sinh chính thức của Học viện Quản lý Nan Nhang tại Việt Nam Thì các anh chị tư vấn sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn Đấy và đặc biệt một điều đó là bạn nào mà phải học tiếng Anh thì sẽ học tiếng Anh trước sau khi mà các bạn vào các cái khóa chính thì sẽ được trừ học bổng sau đó tức là các bạn sẽ được bảo lưu học bổng và tất cả những sinh viên mới mà được nhập học tại Học viện Quản lý Nan Giang chúng tôi thì đều sẽ nhận được ba cái món quà đó là ba lô bình nước và thẻ đi lại in sách linh đấy là những món quà rất là ý nghĩa mà Học viện Quản lý Nan Giang gửi tới các cái sinh viên mới đó và Uh, cái học bổng thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là cái học bổng mà uh, xuất sắc trong cái quá trình học của các bạn đó thì cái học bổng uh, xuất sắc nó sẽ có yêu cầu là các bạn phải đạt điểm chuyên cần tối thiểu là 95 phần trăm và điểm trung bình học tập của các bạn sẽ phải đạt từ điểm B trở lên đó thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được học bổng từ 500 đô la sinh cho đến 800 đô la sinh cho cái khóa học tiếp theo của các bạn và tin vui ngày hôm nay đó và là với tất cả những cái bạn mà tham dự hội thảo ngày hôm nay và đăng ký nộp hồ sơ nộp phí ghi danh trong vòng một tháng sau hội thảo từ phía công ty tư vấn du học VIP thì chúng tôi sẽ miễn hoàn toàn phí ghi danh cho các bạn thì cái tổng phí ghi danh này sẽ có giá trị là 428 đô la Singapore tương đương với khoảng là 7,3 triệu đồng vâng xin mời chị Nhung Dạ vâng, cảm ơn những cái thông tin về học bổng cuối cùng là cập nhật và chi tiết từ chị Hằng thì Ngoài những cái chương trình học bổng của trường thì tôi cũng muốn đưa thêm cái thông tin đặc biệt đó là các bạn học sinh mà tham dự buổi chia sẻ thông tin ngày hôm nay đăng ký du học sẽ nhận được những hỗ trợ đặc biệt từ công ty tư vấn du học VIP bao gồm tặng phí dịch vụ tư vấn du học trọn gói trị giá 300 USD tương đương với 7 triệu đồng Các bạn đăng ký nhận cứu trợ này bằng cách là nhắn tin và họ tên và số điện thoại và phần chat cho chúng tôi nhé À, chị Hằng ơi, Đã. tôi có một câu hỏi muốn hỏi thêm Các bạn học sinh sẽ muốn biết thêm về cái học bổng đầu vào của trường á Thì Đã. để vào nhận được học bổng đầu vào thì điều kiện có thể là gì thưa chị? À, vâng thưa chị Nhung, thì à, như tôi vừa có chia sẻ là có hai loại học bổng Là học bổng đầu vào và học bổng dành cho học sinh xuất sắc Thì riêng cái học bổng đầu vào của chúng tôi thì cái yêu cầu rất là linh hoạt Chỉ cần là các em được chấp nhận vào học tại trường Và nhận được thư mời học của nhà trường là automatic các em sẽ được học bổng Đấy. Và thậm chí là những bạn nào mà chưa có chứng chỉ IELTS Cũng chưa có cái điểm tiếng Anh đủ vào khóa chính Thì các bạn có thể học với chương trình tiếng Anh dự bị của chúng tôi trước Sau đó khi nào mà vào khóa chính thì các bạn sẽ được hưởng học bổng sau đó ờ, Tóm lại là cái học bổng đầu vào nó gần như là Một cái chương trình gọi là khuyến học Học bổng khuyến học hỗ trợ cho sinh viên Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của chị Hằng ạ Và tiếp theo đây chúng ta sẽ chuyển sang phần hỏi đáp Phần cuối của chương trình hội thảo ngày hôm nay thì tôi có nhận được một số câu hỏi từ quý phụ huynh và các bạn học sinh được gửi về trên chat box của chúng ta ngày hôm nay thì chị Hằng có thể vui lòng giải đáp giúp quý vị phụ huynh và các bạn học sinh được không ạ? Vâng ạ, tôi rất sẵn lòng quý vị có câu hỏi thì cứ gửi vào chat box hoặc cũng có thể là bật mic lên à, chúng ta có thể giao lưu với nhau ạ. Dạ vâng. À, dạ. Câu hỏi đầu tiên là của anh Tâm Nguyễn ạ. À, tôi sẽ đọc câu hỏi và chị Hằng sẽ giúp anh Tâm Nguyễn giải đáp nhé. Dạ. À, câu hỏi như sau ạ, tôi muốn tìm hiểu về chương trình du học tại Singapore cho con. Nếu đi du học vào đầu năm 2022 thì thủ tục nhập cảnh và cách ly như thế nào? Tình hình dịch bệnh hiện tại tại Singapore ra sao thưa chị? À, vâng, cảm ơn chị Nhung. À, cảm ơn à, anh à, anh à, Tâm Nguyễn đúng không ạ? Vâng ạ, anh Tâm vâng Nguyễn ạ. À, vâng ạ, 
thì cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi mà tôi gặp được rất nhiều trong cái thời gian dịch bệnh covid này bởi vì tất cả các bạn đều quan tâm đến cái các cái thủ tục nhập cảnh ra làm sao còn có những cái khó khăn gì có những cái trở ngại gì khi mà mình đi du học hay không thì một cái tin rất là vui là theo thông tin update mới nhất từ ngày 11 tháng 11 năm 2021 thì tất cả các cái sinh viên Việt Nam nhập cảnh tại Singapore sẽ không phải cách ly tập trung tại khu cách ly của chính phủ nữa đấy thì các bạn đã được đã giảm được tới khoảng hơn 2.000 cái chi phí hơn 2.000 đô la Singapore cái chi phí cách ly rồi đấy và các bạn cũng không phải làm swap test tại sân bay uh, như là các bạn nhập học trước nữa đấy uh, và các bạn chỉ cần phải cách ly 7 ngày tại cái nơi ở của mình thôi đấy uh, thì đương nhiên là cái nơi ở của các bạn sẽ phải uh, đảm bảo được cái điều kiện về cách ly như là có phòng riêng này có toilet riêng đó uh, và uh, một cái thông tin nữa đó là với các bạn uh, sinh viên mà trên 18 tuổi thì các bạn sẽ phải tiêm đầy đủ hai mũi vaccine uh, ngừa covid trước khi mà các bạn nhập cảnh Singapore và lưu ý là cái mũi thứ hai mũi tiêm thứ hai sẽ phải uh, trước uh, ít nhất là hai tuần trước khi uh, các bạn nhập cảnh Singapore và cái quy trình thì cũng rất là đơn giản đấy cái bước đầu tiên đó là các bạn sẽ nhận được cái thư chấp thuận uh, của sở di trú nó gọi là IPA sẽ gửi qua mail đó À, cái bước thứ hai là các bạn sẽ là đóng học phí theo cái hướng dẫn trên hợp đồng sinh viên bước thứ ba là các bạn sẽ sinh viên sẽ lên trang web của ICA để book lịch thì cái này chúng tôi uh, cũng như là phía công ty tư vấn du học VIP sẽ hỗ trợ các bạn đó à, sau khi mà các bạn book lịch qua Singapore xong thì họ các bạn sẽ được nhận về uh, mail một cái thư gọi là thư uh, approval letter là thư chấp thuận nhập cảnh của Singapore và uh, tiếp theo bước thứ tư đó là các bạn sẽ mua vé máy bay theo đúng cái thời gian quy định trên approval letter đó và bước thứ năm là các bạn sẽ đăng ký và nộp tờ khai sức khỏe điện tử của các bạn trước 3 ngày uh, trước khi mà các bạn sang Singapore thì cái này nó cũng rất là đơn giản rồi Việt Nam chúng ta cũng phải khai báo suốt rồi đúng không ạ uh, và bước thứ sáu đó là các bạn sẽ phải test covid trong vòng 48 giờ trước khi bay và cái kết quả test các bạn lưu ý nhé là sẽ phải có uh, bằng tiếng Anh hoặc là song ngữ thì cái này tôi cũng được biết là ở không chỉ ở Hồ Chí Minh ở uh, Hà Nội mà rất là nhiều những cái tỉnh thành khác thì các cái phòng khám đa khoa rồi các cái bệnh viện họ đều có cái cái kết quả xét nghiệm song ngữ đấy thì các bạn có thể liên hệ với những cái uh, cơ sở y tế mà gần các bạn nhất để có thể là khám test covid đấy và bước thứ bảy là các bạn cài một cái ứng dụng gọi là Trace Together giống như những cái ứng dụng như là Blue Zone hay là sổ sức khỏe điện tử của Việt Nam ấy ạ để khi mà các bạn sang sinh thì họ sẽ theo dõi và quản lý cái quá trình cách ly tại Singapore của các bạn đó và khi đến Singapore ấy, thì các bạn sẽ đi taxi hoặc là xe tư nhân từ, từ sân bay về cái nơi ở của các bạn và các bạn tự cách ly trong vòng 7 ngày đấy, và sau khi kết thúc cái thời gian cách ly 7 ngày đấy và các bạn được xét nghiệm với kết quả âm tính thì các bạn sẽ uh, hết thời gian cách ly và các bạn sẽ liên hệ với cả học viện quản lý Nan Nhang chúng tôi để có thể là uh, được hướng dẫn các cái thủ tục uh, nhập học như là lấy thẻ sinh viên đó và địa chỉ trường của chúng tôi thì là số 6 Yutong Sen Street cái ý thứ hai về cái tình hình dịch bệnh tại Singapore thì về cơ bản tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát và tất cả nó đều nằm trong cái dự tính từ trước của chính phủ Singapore trong cái lộ trình mở cửa nền kinh tế. Chắc quý vị cũng xem thời sự rồi chúng vị quý vị cũng biết là Singapore hiện tại là họ cũng đang uh, có những cái lộ trình nhất định để mở cửa cái nền kinh tế của họ, họ không thể đóng mãi được. Đó. Và hiện tại thì Singapore đã chủng ngừa hai mũi vaccine đến hơn 85% dân số của họ rồi và được đánh giá là một trong những quốc gia mà có cái tỷ lệ phủ vaccine cao nhất thế giới. Đó, cái tỷ lệ tử vong của Singapore thì thuộc hàng thấp nhất thế giới. Hầu như là những cái ca tử vong thì đều là những ca mà chưa tiêm vaccine. À, và hiện tại thì chính phủ Singapore à, đang tự tin à, nới lỏng dần các cái quy định à, về cách ly đối với các du khách Việt Nam cũng như là một số nước trên thế giới. Đó, Việt Nam mình rất là may mắn là được được trong những cái top quốc gia hiện tại là đang thuộc category 2. Đấy là đã được nới lỏng rất là nhiều rồi. đấy Và bên cạnh cái việc nới lỏng dần từng bước, À, thì Singapore cũng có thêm một số những cái biện pháp à, hỗ trợ à, và thay thế à, các cái cách thức xử lý đối với bệnh nhân COVID. Ví dụ như là à, họ à, những cái nỗ lực mà tập trung truy vết rồi tiếp xúc cách ly thì họ sẽ tập trung vào những cái ổ dịch lớn rồi những cái nơi mà à, dễ bị tổn thương như là bệnh viện. Đấy. Ngoài ra thì họ tiêm những cái mũi vaccine tăng cường cho nhóm người mà có hệ miễn dịch kém rồi những người mà từ 60 tuổi trở lên đó và là những người sống trong các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi bên cạnh đó thì tất cả các cái học sinh và nhân viên uh, các cái trường uh, tiểu học uh, các cái trường mầm non uh, cũng như là các cái cơ sở giáo dục mà đặc biệt thuộc bộ giáo dục Singapore thì đều được phát cái bộ uh, xét nghiệm nhanh kháng nguyên ART để các học sinh có thể mà tự làm test tại nhà theo hướng dẫn của phụ huynh đó uh, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là các cái biện pháp uh, phòng dịch của Singapore hiện tại họ đang làm rất là tốt
Dạ. À, cảm ơn câu trả lời của chị Hằng ạ. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi số dạ. 2 là của bạn Nina ạ. Mình muốn dạ. hỏi về chương trình MBA ạ. Dạ. Cơ hội làm việc sau khi tham gia chương trình MBA tại Singapore như thế nào ạ? Cơ hội làm việc đúng không chị? Đúng ạ. À, vâng. Thì thực ra thì nó cũng sẽ giống như là các cái chuyên ngành khác Như tôi vừa nói cái cơ hội việc làm tại Singapore Nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào cái bằng cấp, cái kết quả học tập Cũng như cái khả năng và kinh nghiệm của các bạn Đấy. Tôi cũng không thể nói là à nếu các bạn học MBA thì cái cơ hội việc làm cao hơn uh, so với các bạn học uh, cử nhân Đấy. Đương nhiên là về bằng cấp thì các bạn sẽ, sẽ cao hơn rồi Nhưng nó còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân các bạn vào cái kỹ năng chuyên môn, cái kinh nghiệm của các bạn trong cái quá trình học và cái việc là các bạn có thể thích nghi với cái uh, môi trường mới hay không. Thì hiện tại Học viện Quản lý Nan Nhang chúng tôi uh, có cái chương trình uh, MBA uh, chỉ học trong vòng 12 tháng cấp bằng của trường đại học uh, University of the West Scotland. Đấy thì uh, bằng các bạn học tại Singapore nhưng mà bằng của các bạn sẽ giống hệt như là bằng của các bạn học tại trường đại học uh, University of the West Scotland UK đó thì cái đấy nó cũng là tạo cái cơ hội rất là lớn cho các bạn tạo đấy là một cái điểm mạnh tại vì các bạn chỉ học trong vòng một năm thôi nếu các bạn sang bên UK và một số nước khác thì chương trình thạc sĩ nó sẽ kéo dài từ khoảng một năm rưỡi cho đến hai năm đấy nhưng bạn học tại Singapore thì thứ nhất là cái thời gian của bạn được rút ngắn đấy thứ hai nữa là cái uh, chi phí nó cũng sẽ giảm đi cái chi phí học nó cũng sẽ giảm đi hiện tại thì với cái học bổng là đầu vào là bảy năm trăm đô thì uh, tổng toàn bộ học phí cộng với cả uh, các cái phụ phí khác nó chỉ rơi vào khoảng hơn 17.000 đô la Singapore mà thôi. Đấy rất là rẻ so một cái chương trình thạc sĩ đúng không ạ? Đấy các bạn có thể so sánh tìm hiểu với các cái chương trình thạc sĩ khác thì uh, hầu như ở bên Singapore mà cái mức học thạc sĩ của các bạn sẽ nó sẽ dao động từ khoảng là 2 25 cho đến 40.000 đô la Sing. Đấy, nhưng ở đây với học viện quản lý Nan Nha, đấy các bạn chỉ phải chi trả khoảng là tầm uh, hơn 17 000 là các bạn đã có được cái chương trình bằng thạc sĩ rồi. Đấy, rất là là tuyệt vời đúng không ạ? Chị à, Hằng vâng. có thể chia sẻ thêm về cái điều kiện đầu vào của chương trình MBA như thế nào không ạ? À, dạ vâng, thì hiện tại với cái chương trình MBA thì uh, yêu cầu IELTS của các bạn là 6.0 trở lên và không có kỹ năng nào dưới 5.5. Thế tuy nhiên là nếu các bạn, uh, các bạn cũng đừng lo lắng là bắt buộc phải có IELTS mới vào được. Đấy, riêng với những bạn mà chưa có chứng chỉ IELTS thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể làm cái bài test anh văn đầu vào của trường. Đấy, thì hiện tại bài test của chúng tôi uh, làm online đấy cho nên các bạn cũng không phải là quá lo lắng uh, vì là phải đi uh, lại dịch bệnh đúng không ạ uh, và sợ khi mà các bạn uh, làm bài test xong uh, nếu cái kết quả test của các bạn mà đủ điểm vào thẳng khóa chính thì các bạn sẽ không phải học uh, chương trình anh văn dự bị nữa nhưng còn nếu mà điểm của các bạn mà chưa đủ uh, để vào thẳng khóa chính thì các bạn có thể hoàn toàn là tham gia cái chương trình tiếng anh dự bị của trường học viện quản lý nan nhang trước khi các bạn vào học chương trình thạc sĩ vâng ạ Dạ vâng, chị Hằng ơi, vậy các bạn có cần phải tốt nghiệp đại học có liên quan đến chuyên ngành kinh tế để đăng ký chương trình MBA không ạ? À dạ vâng ạ, à, sorry tôi uh, uh, sót một cái yêu cầu đấy là cái yêu cầu về học vấn uh, Tuy nhiên thì các bạn chỉ cần là tốt nghiệp đại học thôi, bất cứ chuyên ngành nào cũng có thể vào học được đúng không ạ? Chứ không nhất thiết là các bạn phải tốt nghiệp uh, cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh thì các bạn mới học, học được Thậm chí các bạn có thể tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành nghệ thuật, uh, chuyên ngành uh, kỹ thuật xây dựng Đấy, rồi các cái chuyên ngành khác các bạn đều có thể là học về chương trình thạc sĩ này được. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của chị Hằng ạ. Thông qua câu trả lời của chị Hằng thì Lina có thể có thêm những cái thông tin chi tiết hơn về chương trình MBA của trường rồi nhá. Nếu em còn có câu hỏi gì thì có thể nhắn tin vào chat box để chị Hằng sẽ giải. Đây chị có nhìn thấy, chị có nhìn thấy Lina có thêm câu hỏi sao? À đúng rồi ạ. Lina có thêm câu hỏi là chương trình thực tập của MBA như thế nào ạ? À, vâng, thì cái chương trình MBA sẽ không có thực tập các bạn nhé à, Chương trình thực tập sẽ chỉ được sắp xếp ở chương trình uh, của hai chuyên ngành Đấy là chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và chuyên ngành du lịch khách sạn Đấy và uh, còn chương trình MBA thì các bạn sẽ uh, chỉ có thể làm luận án thôi Đấy chứ không có chương trình thực tập nhé Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời của chị Hằng Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của anh Minh Nguyễn ạ à, Tôi muốn biết nếu con tôi du học tại Singapore chẳng may mắc Covid Thì việc chữa trị sẽ như thế nào ạ? Và bảo hiểm có chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho cháu hay không ạ? À, vâng ạ, à, xin cảm ơn câu hỏi của anh Minh ạ à, Hiện tại thì Học viện Quản lý Nan Nhang chúng tôi cung cấp cái chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả sinh viên quốc tế theo học tại trường trong suốt toàn bộ cái thời lượng khóa học nhé à, Và như vậy là ngay sau khi mà sinh viên nhận được cái thẻ Student Pass tại Singapore thì bảo hiểm y tế của các bạn à, bắt đầu có hiệu lực đó Và tháng năm các bạn sẽ được hưởng c
trong cái quá trình sinh viên theo học tại Học viện Quản lý Nan Nhang thì các bạn sẽ được chi trả theo đúng cái giới hạn bảo hiểm như đã nêu trong cái biểu phí quyền lợi. Đấy thì để mà xem được cái thông tin chi tiết về cái phạm vi bảo hiểm uh, trong cái hợp đồng bảo hiểm toàn diện thì quý vị có thể là liên hệ với uh, chúng tôi uh, hoặc là cũng có thể download tại website uh, đó là nanyang.edu.sg Đấy thì uh, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng. Uh, câu hỏi tiếp theo là của bạn Tú Anh ạ, Đào Tú Anh. Dạ. Cho em hỏi thêm về ngành logistics tại trường ạ. À, dạ vâng. Hiện tại thì cái chương trình logistics của trường Học viện Quản lý Nan Giang chúng tôi á, là cung cấp hai khóa, đó là khóa cao đẳng và khóa cao đẳng nâng cao. Thì cái khóa cao đẳng của các em sẽ kéo dài là 6 tháng và sẽ khóa cao đẳng nâng cao sẽ kéo dài 12 tháng. Đấy và ở tại Nan Giang thì chúng tôi sẽ không đào tạo cái cử nhân năm cuối của ngành logistics mà năm cuối thì các em sẽ chuyển tiếp sang hai trường đại học đối tác của chúng tôi ở Úc và một trường đại học đối tác ở Anh. Đấy, ví dụ như ở Úc thì các bạn sẽ được chuyển tiếp sang trường Griffith Uh, và uh, trường đại học South Australia còn ở UK thì các bạn sẽ chuyển tiếp sang trường đại học Middlesex University đấy và cái lộ trình cụ thể thì uh, các bạn sẽ uh, liên hệ với phía công ty tư vấn du học VIP để có thể được tư vấn cụ thể hơn. Dạ, vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Mai Phương học sinh lớp 10 đến từ Hà Nội đã gửi tin nhắn về hotline dạ. của công ty tư vấn du học VIP ạ. Tôi xin phép được đọc câu hỏi như sau. Dạ. Cô Hằng ơi, cháu đang học lớp 10 và đang muốn tìm hiểu về chương trình cao đẳng ngành quản trị du lịch và khách sạn tại Học viện Quản lý Nan Nhang. Cháu chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS thì có được nhận học bổng khóa chính của trường hay không ạ? À, dạ vâng. Có thể giải đáp giúp uh, à, bạn Phương câu hỏi này được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của Mai Phương. À, thì như bên trên chị có chia sẻ đó là hiện tại trường Học viện Quản lý Nan Nhang có hai loại học bổng đó là học bổng đầu vào và học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Trong đấy thì cái học bổng đầu vào á, thì sẽ có cái yêu cầu rất là linh hoạt chỉ cần là em được chấp nhận học vào trường và có thư mời của trường là em sẽ auto nhận được cái học bổng đầu vào này đó và bạn nào chưa có chứng chỉ IELTS thì có thể là học tiếng Anh trước sau đó thì vào khóa chính sẽ được trừ các cái học bổng này sau đấy và bạn bạn là đang học lớp 10 đúng không ạ? Dạ vâng ạ. À, bạn học lớp 10 thì bạn sẽ vào chương trình dự bị trước nhé chương trình dự bị quốc tế thì hiện tại là có học bổng là 1.500 đô đấy ạ. Và trong quá trình học thì nếu mà các bạn mà đạt được thêm những cái thành tích tốt, ví dụ như điểm chuyên cần trên 95% và cái điểm trung bình học đạt từ điểm B trở lên thì các bạn có thể có cơ hội nhận thêm cái học bổng nữa, đó là học bổng xuất sắc từ 500 cho đến 800 đô la Singapore. Vâng ạ. Dạ vâng, rất là nhiều cơ hội học bổng từ Học viện Quản lý Nhan Nhan và không chị Hằng. Dạ. Câu hỏi tiếp theo của anh Phạm Hiển ạ. À, cô Hằng cho tôi biết nếu con tôi học chương trình cao đẳng cộng với cử nhân ngành du lịch khách sạn tại trường học viện quản lý Nan Nhang thì bằng cấp của cháu được cấp như thế nào và có được quốc tế công nhận hay không ạ? À, dạ vâng, à, cảm ơn câu hỏi của anh Hiển. À, thưa anh Hiển và thưa quý vị, à, nếu mà các bạn học cái chương trình cao đẳng à, cộng với lại cử nhân của chuyên ngành à, du lịch khách sạn đúng không ạ? À, tại Nam Giang thì các bạn sẽ nhận được bằng uh, cao đẳng của Nam Giang và bằng cử nhân danh dự uh, chuyên ngành du lịch khách sạn của trường uh, Đại học George Central University và bằng cấp này thì sẽ được công nhận trên toàn thế giới anh nhé. Vâng, xin gửi tới anh Hiền. Dạ vâng ạ, một câu hỏi nữa từ chị Lê Nguyên đến từ Hoàng Mai, Hà Nội ạ. Về vấn đề học tập tại Singapore, tôi muốn hỏi thêm là hiện tại các cháu đã được đến trường học trực tiếp hay chưa hay vẫn đang học online tại nhà? À, dạ vâng ạ, thưa chị, chị Nguyên đúng không ạ? Thì uh, hiện tại uh, các cái sinh viên của chúng tôi tại Singapore thì bắt buộc phải đến trường. Đấy, được đến trường, bắt buộc phải đến trường. Tức là đã ở Singapore là các bạn phải phải lên lớp học. Đấy, gọi là phải lên lớp học chứ không phải được lên lớp học nữa rồi. <cười> Tôi nói vui thôi. Đấy thì nghĩa là bây giờ các bạn uh, mà đang có mặt ở Singapore thì các bạn uh, sẽ được lên lớp học rồi, học ở uh, on campus rồi. Còn những chỉ có những cái bạn nào mà ở tại Việt Nam và các quốc gia khác mà các bạn chưa muốn qua hoặc chưa qua được Đấy thì các bạn mới phải học online mà thôi ạ. Dạ, dạ vâng. Uh, chị Hằng ơi, bạn Tú Anh có hỏi thêm về ngành logistics tại uh, trường ạ. Dạ. Em xin phép được đọc câu hỏi như sau. Về cách học logistics của học viện ạ. Uh, như em có tìm hiểu cả Curtin Singapore, mình có thể nói rõ hơn cho em được không ạ? Và rank của trường về ngành logistics như thế nào? Hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ có gì nổi trội không? Em thấy ngành logistics không có cơ hội thực tập thì mình sẽ phải làm sao ạ? À, thực ra thì với cái ngành logistics của chúng tôi thì hiện tại chúng tôi đào tạo hai khóa đó là khóa cao đẳng và cao đẳng nâng cao thực ra nó sẽ hoàn toàn là lý thuyết nhé các bạn sẽ không không được đi thực tập đấy ngoài ra thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình đó là chương trình post tip tức là chương trình khóa sau đại học thì các bạn sẽ có là 6 tháng học lý thuyết cộng với 6 tháng nghiên cứu research đấy thì trong cái 6 tháng nghiên cứu đấy thì các bạn
uh, sẽ được uh, làm luận văn sẽ được giáo viên hướng dẫn các bạn có thể là đi thực tế đấy để các bạn có thể là làm được cái luận văn của mình uh, còn như bạn nói là uh, ranking thì hiện tại ở Singapore thì họ sẽ không có làm ranking như là một số nước khác như là Anh UK nhưng mà học viện quản lý nhan nhang của chúng tôi thì được xếp trong top 10 các học viện được yêu thích nhất tại Singapore và cái cỡ cái tỷ lệ mà sinh viên tìm được việc làm sau vòng trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp rất là cao đấy và như tôi vừa nói đó là tất cả các cái giảng viên uh, của trường học viện quản lý nhan nhang chúng tôi để đào tạo cho các bạn đều là những cái giảng viên rất là giàu kinh nghiệm trong ngành và họ có bằng cấp chuyên môn rất là cao được kiểm duyệt bởi cái hội đồng giáo dục tư nhân CPE của Singapore đấy và cái cái phương châm của Nan Nhang đấy là đặt sinh viên làm trung tâm cho nên là tất cả các cái uh, chương trình học của chúng tôi thì đều xoay quanh cái việc là uh, có sinh viên được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng sau khi sau này khi mà các bạn đi ra học uh, học chuyên ngành thế cho nên là tất cả những cái sinh viên của Nan Nhang đều được uh, các cái nhà tuyển dụng đánh giá rất là cao đấy không phải đơn giản mà mà những cái sinh viên mà học du lịch khách sạn của chúng tôi mà lại được thực tập ở khách sạn 4 đến 6 sao đấy ví dụ như các bạn học có 6 tháng lý thuyết thôi mà các bạn đã đủ điều kiện để thực tập ở trong cái khách sạn 4 đến 6 sao rồi đấy thì các bạn phải hiểu rằng là cái chương trình học của chúng tôi nó được đánh giá rất là cao và mang tính ứng dụng thực tiễn cũng rất là cao luôn đấy cho nên là các bạn khi mà các bạn ra trường là các bạn sẽ có thể sẵn sàng bước vào cái môi trường làm việc luôn mà không cần phải đào tạo lại nữa đấy và trong như bạn nói là trong cái quá trình học có cái hoạt động ngoại khóa nào hay không đúng không ạ thì uh, trước khi mà dịch bệnh uh, diễn ra thì học viện quản lý nhan nhang có rất nhiều các cái hoạt động ngoại khóa hàng tuần hàng tháng uh, từng khoa một là các bạn sẽ có những hoạt, hoạt động như là thể thao này rồi thậm chí là các bạn dã ngoại đấy thể thao thì các bạn có bóng rổ bóng truyền rồi bơi lội đấy rồi các cái hoạt động dã ngoại ngoài ra thì các bạn có rất nhiều những cái chương trình như là đi từ thiện này bảo vệ môi trường này Đấy thì uh, những cái đấy cũng là cái mà các bạn có thể join vào cái hội sinh viên của trường để các bạn có thể tham gia tất cả những cái chương trình ngoại khóa đấy. Uh, vâng Và đặc biệt một cái điều đó là giáo viên của chúng tôi thì cực kỳ là thân thiện với sinh viên. đấy Họ luôn luôn đồng hành với sinh viên như là những người bạn. Thậm chí là uh, có những bạn chia sẻ là em đi thực tập rồi. Tức là sau khi thực tập là các bạn đã uh, đã stop cái việc học lý thuyết ở trường rồi nhưng mà các giáo viên vẫn nhắn tin hỏi thăm À, rằng là à em đi thực tập có tốt không à, rồi em cảm thấy thế nào rồi hôm nào thầy qua thầy qua chỗ em à, em surf thầy nhé em phục, phục vụ thầy nhé đấy rất là rất là thậm chí mà ngoài giờ học các sinh viên của chúng tôi kể là ngoài giờ học mà các em có những cái câu hỏi nhắn tin thì giáo viên vẫn sẵn sàng trả lời đấy là những cái tạo ra những cái môi trường cực kỳ là thân thiện cũng như là tạo tất cả mọi cơ hội mọi điều kiện cho sinh viên có thể phát huy tối đa những cái khả năng của mình đó À, còn về à, về cái à, cái cái nội dung học này cái thời gian học các cái môn học thì chúng tôi đã à, trình bày rất là chi tiết cụ thể trên website nanyang edu sg thì à, các bạn có thể liên hệ với phía công ty tư vấn du học vip đấy thì chúng tôi cũng có cả website tiếng việt nữa đấy, đầy đủ tất cả từ học phí này thời gian học này các môn học và cái hình thức đào tạo như thế nào bằng cấp ra làm sao thì chúng tôi cũng có tất cả trên website rồi vâng ạ cảm ơn chị dạ, nhung dạ vâng cảm ơn câu trả lời của chị hàn ạ thêm một câu hỏi nữa từ anh tâm nguyễn ạ Tôi dạ. muốn hỏi thời gian làm thủ tục du học với trường Lan Nhang mất bao lâu thưa chị? À, vâng ạ, à, thì hiện tại à, với thời gian làm à, thủ tục xin visa nó sẽ kéo dài từ là một tuần cho đến à, 4 tuần à, kể từ lúc mà các bạn hoàn thành toàn bộ cái hồ sơ xin visa. À, vâng ạ. Dạ vâng, à, cảm ơn câu trả lời rất là chi tiết cụ thể từ chị Hằng. Dạ. Mặc dù vẫn còn rất là nhiều những cái câu hỏi nữa nhưng mà do thời gian có hạn nên là chúng tôi xin phép được dừng buổi chia sẻ thông tin ngày hôm nay tại đây. Các câu hỏi còn lại thì chúng tôi sẽ gửi câu trả lời trực tiếp tới quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có quan tâm. Rất cảm ơn chị Hằng và với những thông tin chia sẻ vô cùng bổ ích và chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. À, Xin cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã dành thời gian để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. À, tôi hy vọng là qua buổi chia sẻ thông tin này thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã có thêm những cái thông tin chi tiết về trường cũng như là về chương trình học bổng tại Học viện Quản lý Nhan Nhang năm 2022. Um, kỳ tới thì du học VIP và học viện quản lý Đan Nhang sẽ tiếp tục chia sẻ về lộ trình giúp các bạn học sinh chinh phục tấm bằng cử nhân ở tuổi 20. À, xin yeah. uh, ngắt lời của Dung một chút là uh, tôi cũng vừa kể, gửi cái uh, đường link uh, website của bên học viện quản lý Đan Nhang để cho các bạn vừa hỏi về chuyên ngành. ấy Các bạn có thể vào cái website này để các bạn xem tất cả những cái thông tin chi tiết. Uh, website thì có cả phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, hy vọng là quý phụ huynh và các bạn học sinh sẽ đón xem cái chương trình uh, chia sẻ thông tin của chúng tôi vào kỳ tiếp theo ạ uh, Xin chân thành cảm